اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم প্রশ্ন করেছেন কোরআন সন্নাহর মধ্যে যত ধরনের পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কবিরা গোনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে থেকে অন্যতম হলো জিনা করা বা বিচারে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিনা ব্যবিচার করা তো দূরের কথা তার ধারে কাছে তার নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য তার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা ব্যবিচারে লিপ্ত হয়ো না ব্যবিচারে নিকটবর্তী হয়ো না নিশ্চয়ই তা একটি অশ্লীল কাজ এবং খারাপ পন্থা খারাপ পথ সুরাবানী ইসরাইল বত্রিশ নম্বর আয়াত যারা দুনিয়ার বুকে দুনিয়াতে ব্যবিচারী লিপ্ত হবে এবং তাওবা ছাড়া মারা যাবে তাদের জন্য আলমে বড় জখে রয়েছে কঠিন শাস্তি তারা এমন একটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকবে যার ঊর্ধ্বাংশ হবে সংকীর্ণ নিম্নাংশ হবে প্রশস্ত তার নিচে থেকে আগুন জ্বালানো হবে সেই আগুনের মধ্যে তারা উলঙ্গ বিবস্ত্র অবস্থায় থাকবে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে ওই আগুন এতই উত্তপ্ত হবে যে তার তোরে তার তেজে তারা উপরের দিকে উঠে আসবে এমনকি তারা প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম হবে যখন এমন হবে তখন এই আগুন নিবে দেওয়া হবে ফলে তারা আবার অগ্নিকুণ্ডের তলদেশে নিচে ফিরে যাবে কেমত পর্যন্ত এইভাবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বুখারি মেশকাত হাদিস নম্বর চার হাজার ছয়শো একুশ এমনিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কেমতের দিন আল্লাহ তালা তিন শ্রেণী মানুষের সাথে কথা বলবেন না তাদেরকে পবিত্র করবেন না তাদের দিকে তাকাবেন ও না বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এর মধ্যে থেকে প্রথম হল শাইখন জানিন বুড়া বয়সে বা বৃদ্ধ বয়সে ব্যবিচারকারী ব্যবিচারকারী নি হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মেশকাতের সহি মুসলিম হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মেশকাতের পাঁচ হাজার একশো নয় নম্বর হাদিস সুতরাং যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাপ রয়েছে এর মধ্যে থেকে অন্যতম একটি হলো জিনা করা সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানের দুকায় পড়ে ফেরে ব্যাপারে জিনা করেছে তার উচিত তাও বা করা এবং অনুতপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তালার কাছে তাও বা করা স্ত্যাকফার করা এবং জীবনে আর এই কাজের দ্বারে কাছে যাবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন আশা করা যায় ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাই ফুরকানের সত্য নম্বর আইতে বলছেন ইল্লা মাংতাবা ও আমানা ও আমিল আমালং সালিহাহিম হাসানাত যারা তাওবা করবে পাপ কাজ করার পর এবং নেক আমল করবে ইমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আল্লাহ তালা তাদের গুণাগুলিকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন সুতরাং একজন পাপির উচিত যে কোনো পাপ করার পর আল্লাহ তালার কাছে তাওবা করা আর বান্দা যখন তার গোনা বুঝতে পেরে আল্লাহ তালার কাছে তাওবা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে দিবেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন ইন্নাল আবদা ইদা আতারা আল্লাহ আলহি নিশ্চয়ই বান্দা যখন তার পাপের কথা বুঝতে পেরে আল্লাহ তালার কাছে তৌবা করে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করে দেন বোখারি মুসলিম মেশকাত হাদিস নম্বর দুই হাজার তিনশো তিরিশ নম্বর হাদিস বাংলা মেশকাতের দুই হাজার দুইশো তিরিশ নম্বর হাদিস এমনিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে বান্দা যখন পাপ করে তৌবা করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাকে ক্ষমা করে দেন পাপিদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো পাপি হলো সে যে ব্যক্তি পাপ করার পর আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন কুল্লুবানি আদমা হত্যাউন ও খৈরত্তাউ ও খৈরত্তাউ হত্যাইন আত্তাউ আবুন 
প্রত্যেকটা বনি আদমি পাপে লিপ্ত হয় বা অপরাধী আর অপরাধের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় ভালো অপরাধী হলো যে পাপ করার পর আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চায় হাদিসটি বর্ণিত সাবু দাউদ এবং মেশকাতের দুই হাজার তিনশো চল্লিশ নম্বর হাদিস এ হাদিসের সনদকে ওলামা ইকরাম হাসান পর্যায়ের বলেছেন তো একজন পাপি যখন সে পাপ করবে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তালা তাকে যদি সে অনুতপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়ে এবং ভবিষ্যতে আর এই কাজে এই পাপে জড়িত হবে না বলে ধীর প্রতিজ্ঞ হয় আশা করা যে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে এবং রসুল্লাহ ইসলাম বোহাদিসে বলেছেন যে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন তো যে ব্যক্তি জিনা সহ যে কোনো পাপে জড়িত হবে তার উচিত সাথে সাথে দুই রাখার সালাত আদায় করে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা যে কোনো সময় কায় মনোবাক্যে আল্লাহ তালার কাছে তবা করা লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তালার কাছে তবা করা সুতরাং যে ব্যক্তি জিনা করেছে তার উচিত যত দূর যত সত্তর সম্ভব যত জলদি সম্ভব আল্লাহ তালার কাছে তবা করা আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুক